നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അർണോ ബോം എഫക്റ്റ് ആണ് അർണോ ബോം എഫക്ട് എഗെയിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഫേസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുകയും ആ ഫേസ് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കണ്ടക്ടൻസിന്റെ ഓസിലേഷൻസിലേക്ക് മാറ്റാം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അർണോ ബോം എഫക്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെർവേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നു പോകുന്നത് ബട്ട് എക്സാമിനേഷൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അർണോ ബോം എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഒരു സോളിഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും സിമിലർലി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കഴിയാറുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ സ്കൂൾ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വേവ്സ് ഒരേ ഫേസിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യണം ഇനി അർണോബോം എഫക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് ഫേസിൽ വേരിയേഷൻസ് നടത്താം എന്നാണ് ഈ എഫക്റ്റിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അർണോ ബോം എഫക്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെൻസ് ആണ് വന്നു പോകുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെന്ത് ആണ് ഫേസ് കുഹറൻസ് ലെന്ത് എഗെയിൻ ഫേസ് കുഹറൻസ് ലെന്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫേസ് കുഹറൻസ് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സോളിഡിന്റെ ലാറ്റിസിൽ ഡിഫക്ട്സ് കാണും ഈ ഡിഫക്ട്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വേവ്സ് ഇന്നിലാസ്റ്റിക്കലി സ്കാറ്റർ ചെയ്യോ കൊളൈഡ് ചെയ്യോ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ വേവിന്റെ ഫേസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെന്താണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലെന്ത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൊളിഷൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലെന്താണ് ഈ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലെന്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാകുന്നത് എഗെയിൻ ബാലിസ്റ്റിക് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അതിന്റെ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലെന്തിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാകുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു സ്കാറ്ററിങ്ങും ഇല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്റർഫറൻസ് എഫക്ട്സ് കാണിക്കാനും കഴിയും ഒരു സോളിഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വേവിന്റെ ഫേസ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അർണോവും ബോമും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതിനോടൊപ്പം നമുക്കറിയാം പല മെറ്റീരിയൽസും നാനോ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാനോ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് എത്തണം അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്ററിൽ എത്തണം ബട്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈവൻ മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണെങ്കിലും പല കോണ്ടം ഇന്റർഫറൻസ് എഫക്ട്സും കാണിക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് അർണോ ആൻഡ് ബോം എഫക്റ്റിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പോർഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു മെറ്റാലിക് റിംഗ് ട്യൂബ് കാണിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ് പോയിന്റ് ആണ് പി ആയിട്ടും സിമിലർലി എൻഡിങ് പോയിന്റ് ആണ് ക്യൂ ആയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂബിന്റെ വിട്ട് ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആയിട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ട്യൂബ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനകത്താണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ വേയിലാണ് വന്നു പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ബി ഇപ്പൊ കാണിച്ച മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേളിന്റെ ഫോമിലാണ് അതായത് ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്രോസ് എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ അർണോ ബോം എഫക്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേവ് കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഈ വേവ് ട്യൂബിന്റെ റിങ്ങിലോട്ട് എത്തുമ്പം അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് രണ്ട് പാത്തിലൂടെ പോയി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എഗെയിൻ മീറ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ പോകും ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് വെക്
നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷന്റെ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് പോകാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ മെറ്റാലിക് ട്യൂബിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് പിയിൽ എത്തുമ്പം അതിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് പാത്തിൽ കൂടെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകാനും തുടങ്ങും ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സോളിനോയിഡാണ് ടിപ്പിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ഈ സിമട്രിക് കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം മൊമെന്റം ഈക്വൽ ടു പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു വേവിൽ എന്താണ് ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്റ്റിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊമെന്റം മോഡിഫൈഡ് ആകുന്നത് മൊമെന്റം പി ഈക്വൾ ടു പി പ്ലസ് ഇ എ ആണ് വേർ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പം കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് ഫേസ് ചേഞ്ചിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ആർ ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇന്റഗ്രൽ പി ടു ക്യു എ ഡോട്ട് ഡി എൽ എഗെയിൻ എ ഓർത്തിരിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി അപ്പർ പാത്തിലും സിമിലർലി ലോവർ പാത്തിലും പോകുന്നതിന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ ന്യൂ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എച്ച് കട്ട് ലോവർ ആം ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ലോവർ ആം എ ഡോട്ട് ഡി എൽ മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ അപ്പർ ആം എ ഡോട്ട് ഡി എൽ റൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ അനിമേഷൻ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ വേവ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പർ ആമിൽ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടും സിമിലർലി ലോവർ ആമിൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് അതായത് അപ്പർ ആം വരുന്ന പോർഷനിൽ എക്ക് പകരം മൈനസ് എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ലോവർ ആം അപ്പർ ആം കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് സർക്കിളിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറും റൈറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ബൈ എച്ച് കട്ട് സർക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ ആയിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും ബട്ട് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്സ് തീരത്തിൽ നിന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈ സ്റ്റോക്സ് തീരത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ് എഗെയിൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ് ഇത് സർക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ് സിമിലർലി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രലും സർഫസ് ഇന്റഗ്രലും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റോക്സ് തിയർ റൈറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ അതായത് ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എല്ലിൽ വരുന്ന പോർഷനിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സോ ഞാൻ ആ പോർഷൻ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് എഗെയിൻ ഈ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ വരുന്നതിനെ ഞാൻ ഫൈ ആയിട്ടും കൂടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഫൈ ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കേൾ എ ഡോട്ട് ഡി എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കുലർ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എഗെയിൻ ഇവിടെ ഞാൻ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എല്ലിന് പകരം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ കേൾ എ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആയിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കേളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് അറിയാം അതായത് ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്രോസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കേൾ എക്ക് പകരം ബി ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ
into 2 pi phi right but ivide njan relate irikkana quantum of flux nu parayna h by e aan so adu njan ingotte substitute cheyana so delta nu equal to 2 pi phi by phi not so e delta nu ayirunu change in phase that is delta nu equal to nu1 minus nu2 that is equal to ipo nammala derive irikkana 2 pi phi by phi not നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് വേവുകൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റർഫറൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഫൈ ഐ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ ന്യു ഐ ന്യു ഐ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസ് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്റർഫറൻസ് ഓഫ് വേവ്സിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത് അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് വേവ്സിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എടുക്കണം അപ്പർ ആമിലൂടെയും സിമിലർലി ലോവർ ആമിലൂടെയും പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോസ് ഓഫ് ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ആണ് ബട്ട് ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ടു പൈ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് നോ സോ പ്രോബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പി ഈക്വൽ ടു കോസ് ഓഫ് ടു പൈ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് നോട്ട് ആയിട്ടാണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഫൈ നോട്ട് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടു പൈ ആയിട്ട് വരും അതായത് കോസ് ടു പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് സോ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈ നോട്ട് ആകുമ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കൾ എ ഡോട്ട് ഡി എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എഗെയിൻ ലൈൻ അല്ല ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ബി ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ബി വേരി ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസിനും ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കണ്ടക്ടൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് സിമിലർലി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി വേരി ചെയ്യിക്കുമ്പം കണ്ടക്ടൻസ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും സോ നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അടുത്ത ടൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു